Hello my dear students, welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about EPOM analysis. How many more days democracy by Semir Tandi? Readings from the fringes, second semester, Calgary University, Common English. Semir Tandi is a renowned Assamese poet. He spans for tea garden laborers. In 1979, he wrote a poem which Homan Borghain, an Assamese author and journalist, printed on the front page of Sadhani and Nagarik, which began the literary career of Tandi. Now, Semir Tandi is an Assamese poet. He is a tea garden laborer. In 1979, he wrote a poem called Homan Borghain. He is an Assamese author and journalist. He is a poet. He is a Assamese author and journalist. സാധനീയ നാഗരികിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയാണ് സമീർ താന്തിയുടെ ലിറ്ററി കരിയർ ബിഗാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് യുദ്ധഭൂമി കബിത ആൻഡ് കടം ഫുലർ റതി ശോക കൂൽ ഉപദ്യാഗ സോമോയ് സബ്തോ സോപ്പൻ ഹിസ് പോയിട്രി ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മെനി ക്രിറ്റിക്സ് ഗിവ്സ് വൺ ദ ഫീൽ ഓഫ് ഏലിയൻ റിയാലിറ്റീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോംസ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏലിയനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഏലിയൻ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈവൻ ദ ചെഗലാൽ ജയിൻ ലിറ്ററി അവാർഡ് ആൻഡ് ദ പ്രസ്റ്റീരിയസ് ആസം വാലി ലിറ്ററി അവാർഡ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജഗന്നാൽ ലിറ്റ് ജയിൻ ലിറ്ററി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആസം വാലി ലിറ്ററി അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടോക്സ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പാരിറ്റി അമങ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആസ് എ മേജർ കോസ് ഫോർ കൺസേൺ ഈ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ഫോർ ടി ഗാർഡൻ ലേബറേഴ്സ് വു വർക്ക് സോ ഹാർഡ് ആൻഡ് നെവർ ഗെറ്റ് ദയർ ഡ്യൂ റൈറ്റ്സ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസ് ടീ ഗാർഡൻ ലേബർ ലേബറേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള വേതനം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വോയിസ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു സെമീർ താന്തി അതുപോലെ ഈ മാർജിലേഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു മാറ്റം നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെതിരെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു സെമീർ താന്തി How many more days democracy is a poem in which poet describes democracy as chained, mutilated and humiliated? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ഡെമോക്രസി അതായത് ഇനിയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്ര നാൾ നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ഡെമോക്രസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പോയറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രസി എന്തായിട്ട് ഡെമോക്രസി ആസ് ചെയ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമിലേറ്റഡ് ആണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സീരിയസ് ഡാമേജ് ഡെമോക്രസിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഹ്യൂമിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് അപമാനി അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിലയിലാണ് ഡെമോക്രസി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷവും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരുപാട് അനീതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാർജിലേസ്ഡ് സെക്ഷനെ അതായത് മൈനോറിറ്റീസിനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരൊരുപാട് ഒപ്രസ്ഡാണ് അവരൊരുപാട് അടിച്ചമർത്തലുകളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ടീ ഗാർഡൻ ലേബറേഴ്സ് അവർ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു വേതനം കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവസ്ഥയിൽ ഡെമോക്രസി എന്നാണ് ഹ്യൂമിലിയേറ്റഡ് ആണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ചെയ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ് പോം വാസ് ഇൻസ്പെയർഡ് ബൈ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് റിമൈൻ അൺഫുൾഫിൽഡ് ഡെക്കേഡ്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ബൈ ദ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അബതി ആൻഡ് സപ്രഷൻ ഓഫ് മാർജിലൈസ്ഡ് സെഷൻസ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ബീങ് ട്രൂലി ഫ്രീ അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അൺഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു മാർജിലൈസ് സ
ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇമേജസ് പോയിറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെമോക്രസി ഡേഞ്ചറിലാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഇമേജസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പോം വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ സിദ്ധാർത്ഥാന്തി സിദ്ധാർത്ഥാന്തി ആണ് ഈ ഒരു പോം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോയിറ്റ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ റീസൺ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ലെഗസി ഓഫ് ദെയർ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോയിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസാമിലെ ഈ ഒരു റീസൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അതുപോലെ അവിടെ നടക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ലെഗസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ആസാമിലെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണൽ ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻസ് ഹൗ പ്ലേഗ്ഡ് അസം ഫോർ സെവറൽ ഡെക്കേഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പോം ദർ ഇസ് ലാമിനേഷൻ ഫോർ ദ ബ്ലഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ദ മാസ് ഡി ഡിപ്പോർട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസാമിൽ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണൽ ടെൻഷൻ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെതിരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലാമിൻറ്റേഷൻ രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസാമിലെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് അതിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു ലാമിൻറ്റേഷൻ രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മൈനോറിറ്റീസ് അതായത് മാർജിലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എതിരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ലാമിൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെമോക്രസി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോയം ഹൗ മെനി മോർ ഡേയ്സ് ദിസ് വേ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയം ഡെമോക്രസി ഒരു സീരിയസ് ഡാമേജ് ഡാമേജിലാണ് അതായത് ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു അബ്രഹാം ലിങ്കൺ ഡെമോക്രസി ഈസ് എ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ അബ്രഹാം ലിങ്കൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് of the people and for the people and by the people adana ende democracy ennu parayunnathu adhaye janangal janangalal janangalkku vendiittu therinjadikkappetta onnana democracy ennana adeham parayunnathu how many more days democracy by samir tandi translated by siddharth tandi and how many more days this way democracy head down on bended knees with eyes closed appo poittu chodikkana ee or avasthayil iriyum etra naal നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ഡെമോക്രസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹെഡ് ഡൗൺ തല കുനിച്ച് ഓൺ ബെൻഡഡ് നേഴ്സ് മു മുട്ടുകൾ മുട്ടുകുത്തി വിത്ത് ഐസ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഇനിയും എത്ര നാൾ നിനക്കുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നോ ആൻഡ് ടു യുവർ മ്യൂട്ടിലേഷൻ അതായത് നിൻ്റെ മ്യൂട്ടിലേഷൻ ഒരു അവസാനവും ഇല്ല മ്യൂട്ടിലേഷൻ മീൻസ് ഒരു സീരിയസ് ഡാമേജ് അതായത് ഒരുപാട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഇൻജസ്റ്റിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് മൈനോറിറ്റി സെക്ഷനൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻ നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സീരിയസ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് നോ ആൻഡ് ടു യുവർ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ നിൻ്റെ അപമാനത്തിനൊരു അവസാനമില്ല ഐ ഹിയർ യു ബഡ്ലാം ഡെമോക്രസി ബഡ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീൻ ഓഫ് അപ്രൂവർ ആൻഡ് കൺ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു കൂടെയുള്ള ഒരു കോലാഹലം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഐ ഹിയർ യുവർ ബെഡ്ലാം ഡെമോക്രസി ഹൗ ഐ ലവ് യു വിത്ത് മൈ ലൈഫ് ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഐ സി യുവർ ലിവ് സ്യൂ ടുഗദർ എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്താണ് തുന്നപ്പെട്ട നിലയിലാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇൻജസ്റ്റിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സീരിയസ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നീ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ എന്താണ് തുന്നപ്പെട്ട നിലയിലാണ് യുവർ ഐസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്താണ് മൂടപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഐ വിഷ് ടു സ്പീക്ക് ഔട്ട് ഇറ്റ് ഐ കെൻ ഔട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം തുറന്നു പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല പെർഹാബ്സ് ഹാം ബിഫോൾസ് യു അതായത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ മേൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരാം ഐ ഡിസൈഡ് ടു ആസ്ക് എറ്റ് ഐ കെ നോട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്
പുറത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എ റൈറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡെമോക്രസി ഐ വിഷ് യു എ ലോങ് ലൈഫ് ഡെമോക്രസിയോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ലോങ് ലൈഫ് വിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ബിക്കം ബാരൻ ഒരിക്കൽ നീ തരിശാകും അതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ നീ തരിശാകുന്നതിന് മുമ്പ് വൺ ഡേ ബിഫോർ യു ടേൺ ബ്ലഡി ഒരിക്കൽ നീ ബ്ലഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ രക്തം ചെയ്തുന്നതിന് മുമ്പ് Let me speak out for you. എന്നെ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഡെമോക്രസി ബിഫോർ യു വീപ് മേ ഐ ഇറേസ് മൈ സെൽഫ് ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട് ഡെമോക്രസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ബിഫോർ യു വീപ്പ് നീ വീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്നെ തന്നെ മയക്ക് മയക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു